not a typical romance. I don't like plans. No matter how tight. Did you ask the person? Is the person? This feeling can last for how long? I believe in the love of love. Hunli 感知爱来临，两颗心慢慢的靠近，慢慢拼凑爱的轨迹。我愿意都跟随你，只要你说。好的，现在是交换戒指环节，我们新郎来给新娘戴戒指，灯光老师。灯光跟上。啊，跪下。啊，就不用了吧。跪下。灯光可以吗？灯光老师。OK， 好，接下来是亲吻环节，新郎来亲吻新娘。来，二位，靠近一点。好，我们灯光调整一下，来，再靠近一点。哎，二位，能不能专业一点？来。再靠近一点思燕，太感谢你来帮我救场了。嗨，应该的嘛。肚子怎么样了？跑全了，多亏了我太太的药。刚才那位，那是伴娘孟小姐，你也看到了，她做伴娘非常专业。怎么样，漂亮？那是你太太闺蜜吗？不是，花钱请来的，职业伴娘，据说已经做了三十多次了。哦。走，我给你介绍一下。走。哎，孟小姐呢？我在里面。啊，好。孟小姐，打扰一下。谁啊？我于洋，给你介绍一下我同学，你们见过的，冷思明。呃，孟好田。呃，冷思明。刚才配合的不错。嗯
一对新人，心连着心，手牵着手，向我们缓缓走来。世间有一种定情信物，预示着二位新人的爱情将更加的珍贵，更加的永久。有请我们的工作人员为二位新人呈上爱的指环。新娘，此刻也请你亲手把这枚戒指戴在你先生的无名指上。在所有宾朋们的祝福下，新郎，此刻你可以张开你男人的臂膀，去拥抱并亲吻你美丽的新娘了。过去玩吗？那谢谢。你是我见过胆子最大的未经过吗？你现在不能走啊，伴郎！哎，孟小姐，哎，你可算是来了。怎么了？伴郎他不干了。为什么？他跟新郎那边的亲戚不知道怎么就吵起来了，甩手叫走人，我拉都拉不住。你说现在可怎么办啊？咱们伴郎必须要有啊。你好，你有一八三吗？有啊。太好了，因为之前出了点状况，伴郎走了，但是我不允许婚礼出任何问题。我已经看了一圈了，就你能套上他的衣服。帮个忙。嗯，不行，我没做过，没经验。没有关系，司仪会教你的。你是于洋的好兄弟吧？嗯，对，是。那你还犹豫什么啊？又不需要你替兄弟两肋插刀，当个救场的伴郎，保证婚礼顺利完成，不管用什么方式，这就是我的工作。可是我认为，以你的条件，做这份工作有点屈才了。以你的条件不做这份工作有点可惜。所以你是在夸我？冯先生，你酒量怎么样？兄弟们，咱们进行下一个环节。老规矩，每一方赢了，把红包全部带走。冷先生，我先干为敬。啊！赢了，赢了！加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油！加油！加油！你明
明天一早的工作，你得去上班，你就喝两杯装醉，啊，还行吗？哼。司命，司命，司命，我辛苦了你，司命，不，司命，真喝多了，谢了。婷姐，视频传到公司官博了，反响还不错。你好，我们是拍视频的工作人员，我们想做一个接头的采访，然后我想问一下你们，呃，结婚了吗？没有，没有没有我们还年轻。没有<笑>想问一下，你们是怎么找到这个工作的？就是我们是一个就是做视频的这什么声音啊？不知道啊，我去那边看一下，你先照顾一下他们。好，快去吧。好。他应该是没注意，糊里糊涂随便进了房间。实在对不住啊，孟小姐。知道他酒量差，没想到差成这样。你知道他不能喝？说还行的，一般都不能喝。酒量好的都说自己喝不了。原来你早把他看透了。来吧。超时费，不说八点整吗？现在已经九点零七分了，我零就算一个小时吧。哦，我还以为。好，没问题，没问题。那怎么办呢？这样吧，孟小姐，他呢是开车来的，我给你俩交一代驾，再给你多加一个小时的费用，你帮我把他送回去，怎么样？算了，看在大红包的份上，车钥匙跟地址给我了。谢谢你，我这就去给你拿。不过孟小姐，你放心，他喝的少，代谢快，四五个小时就代谢完了，就让你费心了。你这个套路有点老套了啊！对啊，我想吐啊！随便吐。嗯，对你真好。没关系，反正是你的车。哎，你你你别吐我身上了啊！要不要停车？师傅，要不然你把那个停车记录仪转过来吧，省得待会儿吐车身上怪咱俩。哪儿都好，最好是太谨慎了。人长得漂亮，但是不够可爱。嗯
，到了。别说我不照顾你啊，我可对你仁至义尽了已经。啊、自己用点劲怎么十点了？完了完了，知道知道。拜托，你拿的是我的手机。啊
。哎，喂，嗯。今天晚上七点，我拿回我的手机，你定个地方。好，花一堂花店吧。到了给我打电话。好。没事，我先挂了。哎，等等，刚才有人给你打电话，说时间提早半个小时，自称李总。你确定是李总吗？呃，陆思密，我现在有个非常非常非常重要的事需要你帮我忙。你打开我的电话，找到叫冯帅的一个人，跟他说十一点之前必须到达战场。我的手机密码是三三二三三四。冯帅的电话你记得吗？什么意思啊？九三零六零七，你自己打吧。哦，我三三六。还有啊。有人给我打电话的时候，记得帮我接一下。你就醒了吗？就开车，别被抓酒驾。放心，我已经自测过酒精含量了，完全符合驾车标准。这点就不劳你费心了。九三零，小心。看一下，啊，是是，行，你去工程部吧，我这边走了。你这边都没填，你到那边再去填一下吧。你这边都没填全，再去填吧。你去公关部吧，那。哎，你好。请问您是根据什么来分配实习生的呢？你表填了吗？表填，现在市场部还缺一个人。呃，为什么是市场部啊？本来这么多，为什么随机分配的？不是应该按照每一个人的特质来分配吗？然后再测试 MBTI， 能留在凝志的实习生，哪一个不是十八般武艺，样样精通？再说了，我们每周三五十个，哪有时间一个个测过去？你愿意留，不愿意走？实在不好意思啊，李总，今天只能在公司楼下招待你了。我们公司最近啊正在搬家，搞得乱七八糟的，请您见谅啊。这文轩大厦不是挺气派的吗？干嘛还搬家呀？<笑>气派是气派，我们公司最近的业务扩展的太快了，人有点坐不下了。可以啊，孟总，这几年不见就飞黄腾达了。<笑>哪里的话，哎，李总。我最近呢，托朋友在国外给你带了点糖，零卡无蔗糖，特别好吃。上次周总来啊，还特意带走了好几包呢。是五行传媒的周玉啊？对啊，说来也巧了，我们公司做了一期关于女性八零后主题的视频，周总的太太看了可喜欢了呢。这世界可真小啊！我和周总是校友，又是同行。哦，上星期我们还一块喝茶呢。哦，是吗？对、啊，真的太巧了。对，巧呀！哎，您是他？哎，孟总，哎，太巧了，在这儿碰上您了。嗯、哦，我正在谈正事儿呢，你有事儿吗？我有个小事儿想跟您说，您公司旁边那个单位最近有意向搬迁，所以您可以把整层楼都租下来，还不用搬家了，多省事儿。啊，好的，我会考虑的。好嘞，孟总，那您考虑好了，联系我。中介小冯，不打扰您了，孟总，您忙，您忙，再见啊！哎，真的是烦人，不早说，我们都搬了一半了，可不说嘛。会议的内容我都已经提前跟你说过了，没问题啊。哎，不是跟你说过吗？去市场部，走错地方了，这是会议室，快出去，袁总要来了。不是，我是，哎，我是来，袁总，哎，袁总，王总已经来了，哎，袁总。大家好啊，我是新来的 CTO， 我叫冷思明。冷总呢是由李东海李总亲自推荐，老袁总亲自面试录用的高尖人才，希望冷总能给我们凌志带来更多全新的活力。谢谢大家，谢谢大家。今天我刚一进公司啊，就感受到了各个部门同事对我的鼓励和善意。我想用我的技术支持，先从内部搞起。具体从哪个部门搞起呢？不如先从人事部啊
，我们公司的人事部压力是最大的，每天要面对庞大的实习生，真的是很难分配跟管理。所以我打算今天之内做出一个线上汇总，包括在线 MBTI 和半加密打分系统，还有心仪部门选择等，尽量做到无纸化，减轻人事部的压力。哎呦，还真是巧了，孟总，您看，周总助理刚给我发来一些他们家艺人资料，说是想上我们下一期零零后主题的视频。哦，好，呃，你先跟他对接吧，回头我跟他见面聊聊细节。好，行。哎，林食堂。不了，那要不这样，那个孟总啊，合同呢，你尽快给我发过来。我让法务先过一过，啊，没问题，<笑>没问题。哎，哎你是送李总，把藏带上。这不好意思啊，<笑>合同事就这么说定了。好，谢谢啊。不送了啊。好，回见。哎，来，慢走。哎，来。天津。咱们这么做靠谱吗？我心里有点没底呀。怕什么呀？你对我业务能力没有信心吗？我怎么可能对你没信心啊？我是对李总没信心。我怕他知道咱们公司这规模，就五个人。那就是了。李总要的是我们的业务成果，又不是要我们的办公场所。只要把合同签了，我绝对有把握，不让他后悔。走了。不好意思啊，要联系手机的主任，麻烦你晚上七点以后再打过来。你你是谁啊？是不是冷思明的手机吗？哇，不是刚结完婚吗？又找我约会，整这么浪漫？浪漫也不该你浪漫呀。说吧，找我来干嘛？你不是休婚假吗？还说呢，我这刚睡醒，就看到部门小组群里的八卦，说来了一个一鸣惊人的帅气 CTO， 上来就把 HR 的人噎着了。但这个人事部主管是小袁总的人，从他接管林志的那天起就跟着他，你这第一天就踩雷，自己还美着呢。但是结果是好的呀，证明各个部门都是有需求的，放心吧，心里有数。你有什么数啊？之前 CTO 的人选，公司可是都传遍了啊！小袁总有意从你的部门里提拔一个，你手底下那几个总监可是都有机会的。结果呢，你空降了，挡了谁的道儿我不好说，你自己可是留点心吧。知道了。你这字也太大了吧？那缩到正常大小行吗？可以，没问题。田姐，嗯。行，可以。那我直接打印了。嗯，多打印几份啊。哦，田姐，田姐，嗯，你电话一直在响。
。哇，蕾蕾姐，这满天星一插上去，整束花看着都舒服了。虚实相应，高低平衡。这插花呀，就像做人，把轻重弄明白了，才能赏心悦目。是哪位美女这么才华横溢呢？哎呀，崇拜我就直说，别说话这么酸溜溜的。我可不敢，我只想说，这一满一地的才华是不是该打扫了？我来扫，我来扫。这满室的鲜花你不看，老盯着账本看，不累啊？要不是我盯着这账本，再把业务给搞上去，把你这些美丽的鲜花都发到婚庆上去，你那些虚实啊、平衡，别说人心了，就连人味儿都没有，俗气。我俗气，你仙气，咱俩谈般配。嘿，你干嘛？别提了，手机拿错了。我今天一天都没有吃上饭呢。那我弄点养生餐给你吃。哎，别，你那些汤汤水水，我这个俗人可填不饱肚子。嗯。哎，你这个点还没吃到。你是不是又当伴娘去了？我去仙丹。文姐姐，哎，这是备货清单，您看一下。好，慢点。送给你，漂亮姐姐。谢谢啊，你又不是第一次见我了。但是这是第一次送给你花、啊，谢谢你对我们生意的照顾。不客气。再见。哎，再见，你的笔。哎，看不出来，人缘还挺好的、啊。看不出来你还挺八卦的。为什么约在这儿啊？我朋友的店。手机呢？哦。再见。哎，昨天晚上，谢谢照顾。过来，过来，过来，过来。所以，刚刚那位就是昨天的伴郎。你们拿错了手机？嘿，你们怎么办到拿错手机的？眼睛一疏忽，脑袋一疏忽，就拿错喽。行行行，这题先跳过。你倒是告诉我，为什么又去做伴娘了？你知不知道，做了三次伴娘就嫁不出去了？哦，哎呦，此等好事啊，还不好填。哎呀，都做了三十六次了，也不太是一次嘛。哎，真的不是我说你，我知道你是想多挣点钱，但有必要那么累吗？打这么多份工，哎，你找个好男人照顾你不香吗？你看我，老罗对我多好，婚姻对我来说就是双赢。要是没有老罗，也不会有今天的花一堂啊。哎，你真是妄自菲薄了。你插花本来就是一绝，就算咱俩不是朋友，我也会从你这儿进花的。哼，上个月的两笔订单已经到账了。我把地址发给小野，你记得给人开发票啊。行，知道了。哦，你上个月的签单分红呢？我已经打你账上了。哦，我会查账的。你不相信我？你有前科。哎，你别这么计较行不行？又没多少钱，老是计较那些千八百的零头。你打多少啊？真实就五万吧。又给我多打八千，江蕾蕾，你为什么每次都要给我多打钱啊？你是看不起我还是怎样啊？我没打多吧？行，那么请你在看不起我的道路上坚定不移的走下去，不偏不倚不动摇，谢谢。好嘞。
。艾米，嗯，东西准备好了吗？下午就要用了。我们又找到了一些新的素材，我们都觉得太好了，一定得放进去。来得及，我保证。报了，天天，李总来了。他愣着干嘛呀？他到去外面的咖啡厅。来不及了。孟总，这才是真正的拍视频吧？哎，李总，李总，我可以解释。王小姐，什么意思？你把我当猴耍的？我公司创立只有三年，我根本就住不起那个地方。如果是这扇门，恐怕你连看都不会看我们一眼。我们公司是做内容的，我这么做也是希望能够有机会让你能好好看一看我们的内容。我相信拍视频是有能力完成你的所有要求，甚至比那些夸夸其谈的公司做的还要好。我们缺的只是一扇门。你这么做，你让我怎么相信？我们的方案上次您已经看过了。现在我把真正的门打开，愿不愿意进来，我尊重您的选择田姐，那我们现在怎么办？周总联系上了吗？我们跟五行的人那边联系过了，但是他们就是不肯给周总联系方式。我出去一趟，东西做好发我手机上。今后还得是您多照顾。这个您放心。但演员这方面呢，我们还是决定用赵诗岩吧，毕竟合作了这么多年。大家也都很满意，还有劳周总准备一下续约的合同，一定一定。哎，司明，来，正好给你介绍一下，这位是我们公司新来的 CTO 冷思明，这位是五星传媒的周总，专门负责咱们产品代言方面的业务。哦，这么年轻啊，幸会幸会幸会。哎，袁总，我听说赵诗岩的约马上就要到期了，你有什么看法吗？我今天请周总来，也是商量这方面的事儿。赵世岩这儿呢，我有把握，涨幅不会超过百分之二十，也就是我方宣发费的百分之六十。没想到你刚来公司不久，各方面的业务了解的还挺快。我有点事儿得先走一步，思明，你帮我送一下周总。嗯。赵世岩呢，今年新拿了奖，他的其他的代言的涨幅都已经超过了百分之五十。董总，你消息这么灵通，应该有所了解吧？按照周总的意思来说，这么高都算是友情价了。价格是市场定的，我们呢应该顺应趋势。龙总，今天我太太过生日，那我就先失陪了，有时间去我那转转，那就不打扰了。你怎么会来灵芝啊？袁总，好久不见啊！袁总，你这么称呼我，也未免太过生分了吧？当初你不是在我跟师爷之间选择了后者吗？这个称呼恰如其分啊！听你这么说，是还在怪我是吧？我当初说了，只是让你等一等我，是你自己不肯。等你坐上林志总裁的位置再谈婚论嫁吗？很显然，你现在也没有成功，所以当初我的选择和判断都是无比正确的。没想到这么多年，你这脾气真是一点都没变啊！不过我觉得，虽然咱们分手了，但你说话也不至于这样句句带刺儿吧？没有，袁总，你想多了。这大庭广众的，你跟我说这些也不太合适吧？赵诗岩的合同这一块呢，记得先把。先把这合同。周总，好久不见。嗯，你是？我是拍视频的孟浩田，幸会。呃，不好意思啊，我有急事，我得先走。哎，哎，周总，哎，周总，周总，我就占用你一分钟的时间，我有一个非常重要的视频想让你看一下。
，保证不会让你失望。您稍等一下，马上就好了。实在不好意思啊，我真的赶时间，好吧？不好意思啊，周总，我今天有点冒昧，请你收下我的名片。行，有时间我们好好聊吧。啊？哎，周总。不好意思啊需要帮忙吗？帮我追上前面那辆蓝色的车。难道你要让我违反交通规则吗？我很好奇啊，你到底是做什么的？为什么业务如此的广泛？而且为什么非要追周总不可呢？你知道什么呀？我不光非他不可，我还非今天不可。那你知不知道，今天周总是给他老婆过生日的？废话，要不然我追他干嘛？你。你认识他呀？说服我吧，另一个答案。冷酷本来就是这个世界的常态。花开后，总是等待着凋零，所以最高贵的蔷薇总是满身带刺。啊，如果你要我，就别成。为我的过去拙劣的复制。成为我的过去，拙劣的复制。去。